Schön, dass du da bist. Heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich um das Thema Konsumschulden. Wie du sie vermeidest und wenn du welche hast, wie du sie möglichst effizient abbaust. Dafür werde ich dir alle meine Kenntnisse geben, Tipps und Tricks, wie du das Ganze ja, wieder umwandeln kannst und ähm, ja, möglichst schnell diese Konsumschulden loswirst, vermeidest und ja, ein freieres Leben führen kannst, denn umso mehr Kosten du hast, umso weniger Freiheit besitzt du. Und deswegen würde ich dir immer empfehlen, versuche Konsumschulden so gut wie es nur irgendwie geht zu vermeiden. Ja, was sind erstmal Konsumschulden? Konsumschulden sind praktisch Ausgaben, die du getätigt hast für Dinge, die du nicht wirklich brauchst zum täglichen Leben. Ja, die meisten Konsumschulden in Deutschland sind zum Beispiel das Auto, Neuwagen oder auch Gebrauchtwagen. Das sind wirklich die Nummer eins Dinge, weil viele Leute haben Autos, die vor allem wenn sie neu kaufen, die in Jahresgehalt entsprechen oder sogar noch höher sind. Und damit machen sich viele abhängig, viele verbinden es auch mit Freiheit und ja, wollen nicht sparen, wollen nicht warten, wollen ein gewisses Statussymbol haben. Bei jüngeren Leuten geht der Trend tendenziell eher weg davon, da wird eher mehr so verschiedenste kleinere Schulden gemacht. Natürlich oft auch in die Küche, irgendwelche Möbel, ähm, teilweise sogar Urlaube, was die Leute eben auf Schulden kaufen. Ja, praktisch du holst dir was, was du nicht leisten kannst und musst es später halt bezahlen. Und jetzt gibt es auch verschiedenste 0% Finanzierungen, was es noch attraktiver macht. Die Zinsen sind sehr niedrig und die Leute machen gern Konsumschulden, weil sie einfach gewisse Dinge nicht warten wollen, sondern erst haben, später zahlen. Und das bringt die Leute immer mehr in die Abhängigkeit und ja, wir wollen natürlich schauen, wie du davon weiter wegbekommst und ein freieres Leben führen kannst. Grundsätzlich unterscheidet man von zwei verschiedenen Arten von Konsumschulden. Einmal sind es die Dispo-Kredite, das heißt, wenn du dein Konto überzogen hast oder ebenfalls auch die Kreditkarte und die nicht ausgleichst, dann zahlst du auch monatlich einen Zins oder auch jährlich. Die sind meistens sehr, sehr hoch. Ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Ratenkredite. Die sind tendenziell eher ein bisschen weniger, vor allem auch beim Auto oder ja teilweise sogar 0% Finanzierung bei kleineren Sachen, obwohl da auch oft versteckte Kosten sind. Genau, das sind so die zwei großen Kreditarten. Gehen wir jetzt mal davon aus, du hast jetzt einige Konsumschulden. Ja, wie kann man jetzt am besten diese abbauen? Erstmal sollte man wissen, was hat man alles an Schulden? Hast du vielleicht ein Dispo, Kreditkartenschulden, vielleicht hast du ein paar Finanzierungen, 0% oder auch mit Zinsen, dein Auto finanziert, was auch immer und hast immer mehr Schulden auf verschiedenste Kreditinstitute. Da macht es eventuell Sinn, die Zinsen zu überprüfen und vielleicht umzuschulden und zu einem Kredit zusammenpacken. Ja, in erster Linie solltest du immer möglichst diese Zinsen sofort zahlen bzw die Kredite, weil wenn du in Verzug kommst, kommst du auf Strafgebühren und kommst in immer mehr eine Negativspirale und kannst bis zur Insolvenz kann das Ganze gehen. Daher immer auch schauen, dass man weiß, was man an Ausgaben hat. Dazu habe ich auch schon verschiedenste Folgen gemacht. Es wird alles unterhalb verlinkt und schaust dir auf jeden Fall an. Auch so Themen wie Einnahme, Ausgabeliste, Haushaltsbuch, ähm, verstecktes Vermögen finden, finanzieller Schutz und solche Sachen. Und wenn du das alles gemacht hast, wirst du wahrscheinlich keine Konsumschulden machen. Aber jetzt bist du wieder vielleicht schon ähm, an dem Punkt, wo du Konsumschulden hast. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie kannst du sie möglichst gut und möglichst effizient abbauen. Ja, und jetzt kannst du natürlich schauen, dass du vielleicht auch zu deiner Bank gehst und sagst, hey, ähm, können wir da irgendwie ein paar Schulden zusammenfassen und so weiter. Vorher solltest du natürlich prüfen, was hast du an Schulden alles. Dann solltest du auch wissen, musst du Vorfälligkeitsentschädigung machen, gibt es Sondertilgungsrechte, ähm, wie sieht das Ganze aus. Wenn du überhaupt keine Ahnung hast von diesen ganzen Dingen und überhaupt nichts verstehst, dann kannst du auch zu einer Schuldberatung gehen. Da wird von den verschiedensten Städten wird das kostenlos angeboten und da kannst du dich auf jeden Fall beraten lassen. Teilweise können die auch verhandeln mit Gläubigern und die dabei helfen, dass du generell ähm, weniger Schuld hast. Vor allem, wenn du ähm, Sachen hast, die du überhaupt nicht zahlst gerade. Also nicht mal irgendwie irgendwelche offenen Schulden, die du überhaupt nicht bezahlst, wo du schon haufenweise Mahngebühren hast, kann das sehr, sehr viel Sinn machen. Genau, dann äh, musst du erstmal wissen, was brauchst du halt an an Geld vielleicht auch ein kleines bisschen mehr nehmen, damit du gleich vielleicht eine kleine Rücklage hast, wenn es, ähm, wenn du noch keinen finanziellen Schutz aufgebaut hast. Sehr, sehr wichtig. Aber auch nicht zu viel nehmen, weil du musst es ja auch irgendwo wieder zurückzahlen mit Zinsen. Ja, da kannst du ja, wie gesagt, schon bei deiner Bank fragen oder verschiedensten Banken mal nachfragen nach einem Umschuldungskredit. Und ansonsten gibt es online auch sehr, sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Institute, was auch sehr, sehr einfach geht. Das kannst du dir gerne auch anschauen. Ansonsten unterhalb findest du auch Links ähm, zu Online-Portalen, wo du das Ganze vergleichen kannst. Oft sind die sogar deutlich billiger als deine Hausbank oder andere Banken. Und schau einfach mal an, dass du das Ganze vergleichst. Ganz wichtige Kennziffer ist, 
du solltest auf jeden Fall auf den Effektivzins schauen. Und auch nicht unbedingt schauen, was ist jetzt dieser praktisch dick groß gedruckte Zinssatz, weil das sind ähm, Zinsen, die zu den seltensten Bedingungen erfüllt werden. Schau lieber drunter, was ist bis wie hoch der Zins maximal ist und schau unten drunter, klein gedruckt steht oft auch drinne zwei Drittel der Leute oder 100% der Leute haben den, den Zinssatz. Und danach würde ich mich orientieren nach diesen Kennziffern, maximaler Zinssatz und wie viel haben zwei Drittel der Leute im Durchschnitt. Hast du eine besonders schlechte Bonität, was ja sein kann, dass du wirklich unglaublich hohe Schulden hast im Verhältnis zu deinem Einkommen, dann kann das Ganze natürlich schwer werden. Da würde ich dir empfehlen, schau, dass du irgendwie, meistens haben solche Leute dann ähm, Kreditkartenschulden, zu einem Dauerdispuch. Schau, dass du unbedingt aus dem Dispo rauskommst und die Kreditkartenschulden los wirst, weil dadurch hast du schon mal Luft und dann sieht man, dass du irgendwie auch zurechtkommst. Und dann vielleicht nochmal eine Anfrage neu starten, wenn es nicht klappt und ähm, ja nicht aufgeben, schauen, dass du es trotzdem parallel abbaust, dass du auf jeden Fall alles tust, damit deine Bonität besser ist und dass du weniger Schulden hast. Wie gesagt, am teuersten sind die Kreditkartenschulden und die Dispo-Schulden. Die solltest du oberste Priorität haben, die loszuwerden, wirklich die alleroberste Priorität, weil da kannst du zweistellige Zinsbereiche zahlen und da zahlst du teilweise deutlich mehr Zinsen, als dass du tilgst und ähm, das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Genau, dann... Ähm, Schau dir das Ganze, wie gesagt, genau an. Wenn du es nicht verstehst, ähm, gerne auch Angebote geben lassen. Wie gesagt, mit der Schuldberatung reden oder Verbraucherzentrale. Das sind alles kostenlose Anlaufstellen, die du das vorlegen kannst und dich beraten lassen kannst. Ich selber bin jetzt kein Vermögensberater. Ich bin auch kein Schuldberater. Aber ich gebe dir einfach mein Wissen weiter und zeige dir, welche Anlaufstellen du hast. Genau. Ähm, mache auf jeden Fall nur Sachen, die du wirklich verstehst, ganz, ganz wichtig und übernimm wirklich hundertprozentige Eigenverantwortung für das, was du tust. Das ist wirklich extrem wichtig. Auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den du wissen solltest, du solltest nicht nur wissen, wie hoch deine Kreditsummen sind und was du an Geld brauchst, sondern solltest auch wissen, in welcher Zeitraum möchtest du es abzahlen. Was sind jetzt die aktuellen Zeiträume, die du es abzahlen würdest und schau dir mal die Raten an. Guck, verspiel mal mit den Zeiten, wie gesagt, vielleicht ein Jahr, zwei, drei, vier, fünf Jahre, aber ich kann dir einfach aus Erfahrung sagen, bei Umschuldungskrediten ähm, unbedingt einfach auch schauen, dass du ähm, möglichst in kurzer Zeit es schaffst. Aber auch nicht so kurz, dass es wirklich dich an die absoluten Grenzen bringt, sondern dass du auch sagst, hey, das ist eine Rate, die kann ich gut bezahlen und die sollte mir keine Probleme machen. Das ist wirklich äh, sehr wichtig. Schau, spiel auch mal ein bisschen rum, weil teilweise kann es sein, dass du zwischen drei und fünf Jahren Tilgungszeit fast den doppelten Zins hast. Deswegen schau, dass du wirklich möglichst schnell es auch abtilgst, aber so, dass du auch ein bisschen Luft hast. Genau. Und ansonsten habe ich ja auch, wie gesagt, verschiedenste Themen schon besprochen, wo alles erklärt ist. Ähm, ja, schau dir einfach die verschiedensten Sachen an, die ich auf meinen Kanälen in YouTube oder in dem Podcast ähm, preisgegeben habe. Ich werde, wie gesagt, auch alles Wichtige verlinken. Und damit du es auch so optimierst, dass du trotzdem ähm, vielen freien Spielraum hast. Und das kannst du zum Beispiel auch nutzen, um schneller und besser deine Schulden abzutilgen. Noch eine Möglichkeit, falls es einfach nicht geht mit deiner Bonität. Du bist wirklich vielleicht am Limit und keine Bank will dir Kredit geben, auch kein Online-Portal, wie auch immer, oder nur zu sehr, sehr hohen Zinssätzen. Da kann auch sehr gut helfen, ein 450-Euro-Job, den du machst, damit du ein weiteres Einkommen hast. Damit kannst du auch die Schulden besser abtilgen und auch besser abzahlen. Ja, ansonsten solltest du auch schauen, dass du vielleicht deinen Lebensstand ein bisschen runterschraubst, dass du nicht irgendwelche teuren Urlaube machst oder irgendwelche Gewohnheiten, Restaurants, die du eigentlich nicht leisten kannst, weil deine Probersprit sollte wirklich sein, die Schulden abzubauen und nicht unnötigen Konsum zu machen. Lieber dann zu Hause kochen und so weiter und einfach jede Ausfra Ausgabe hinterfragen, vor allem die Variablen. Da muss man vielleicht auch mal zwei, drei Jahre ein bisschen zurückstecken, aber dann hat man wirklich ein viel freieres Leben und das ist wirklich meiner Ansicht nach sehr erstrebenswert. Genau, ansonsten, ähm, ja, jetzt sagst du dir vielleicht, hey, ähm, wie viel sollte ich denn nutzen, Mob und mein Kapital, weil ich sage, hey, das kann ich in die Schuldentilgung nehmen. Und es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich möchte aber nicht nur Schulden tilgen, sondern ich möchte vielleicht auch investieren. Ähm, da ist es wirklich äh, wichtig, dass du einfach schaust, dass du ein gutes Verhältnis findest. Ähm, wenn du nämlich, weil wenn du nur Schulden abtilgst und nichts sparst und gar nichts besitzt, dann kann das ein, ja, frustrierend sein, weil du sagst, hey, nach drei, vier, fünf Jahren bin ich erst bei null. Deswegen empfiehlt sich eventuell auch, wenn es dein Bauchgefühl sagt, ähm, ich investiere auch einen ganz kleinen Teil meines Geldes, was ich monatlich zur Verfügung habe, aber baue trotzdem die Schulden ab. Und ja, wenn du natürlich investierst, baust du dir eventuell auch Eigen Einkommen auf, zum Beispiel halt auch in Aktien in der Börse, dass du vielleicht auch Aktien hast oder ETFs, die ausschüttend sind und damit du weiteres Einkommen generierst, um auch vielleicht auch Steuervorteile zu genießen und darauf werde ich auch nochmal in anderen Videos drauf eingehen, weil man sollte natürlich schauen, dass man 
ein gutes Verhältnis hast. Wenn du aber sehr viel Angst hast, sagst, ich will die unbedingt loswerden, ich, ich kann nicht investieren oder ähm, würde mich dabei total schlecht fühlen, dann bau erst mal die Schulden ab und fang dann bei Null nochmal neu an. Das musst du individuell entscheiden, so wie du dich wohlfühlst. Jetzt ist es halt wichtig, wenn du die Schulden abgebaut hast oder du in Gefahr läufst, äh, Schulden zu machen, wie du das Ganze vermeiden kannst. Da gebe ich dir gerne auch nochmal ein paar kleine Tipps. Ja, wichtig ist, Dispo kündigen. Ja, Versuche aus dem Dispo sollte niemals genutzt werden. Ein Dispo deswegen kündigen oder zumindest ganz stark reduzieren, dass du nicht in die Gefahr läufst und in die Verlockung kommst und sagst, ach, ich lasse es mal überzogen und so weiter und ich kann es ja noch weiter überziehen. Dann Kreditkarten kündigen. Kreditkarten können eine tolle Sache sein, Fluch und Segen zugleich. Aber ich würde dir empfehlen, wenn du in Gefahr läufst, dass du Konsumschulden schnell machst, Kreditkarten weg, möglichst vielleicht auch bar bezahlen, solange es möglich ist und ähm, damit du einfach mehr Übersicht hast. Genau, dann auch ein Haushaltsbuch führen. Dazu habe ich auch schon andere Folgen gemacht und eine Vermögensaufstellung, damit du auch ein bisschen weißt, was du an versteckten Vermögen hast, dass du lieber was verkaufst, bevor du Schulden machst. Dann solltest du natürlich schauen, dass du parallel in ganz kleinen Schritten, dazu habe ich auch eine Folge gemacht, wie du ähm, den finanziellen Schutz aufbaust, damit du nicht irgendwelche unerwarteten Kosten bekommst und dann in die Schuldenfalle kommst. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn du diese ganzen Sachen befolgst, ich werde dir, wie gesagt, alles verlinken, schau dir einfach alles an und ja, wenn du das alles einhältst, wirst du ein sehr, sehr freies Leben führen können. Das ist nämlich absolut die Grundlage für ein freies finanzielles Leben und ja, dass du einfach unabhängig bleibst und ähm, ja, dich nicht die Kosten erdrücken. Und das würde ich dir wirklich wünschen. Ja, ich hoffe, dir hat der Inhalt gefallen. Wenn dir es gefallen hat, gib mir gerne ein Like, kommentiere das Ganze, zeige es deinen Freunden, teile das Ganze und abonniere auf jeden Fall alle meine Kanäle und damit du nichts mehr verpasst, ich wünsche dir ein tolles, großartiges Leben, dass du dein Leben so gestalten kannst, wie du es dir gerne wünscht, dein Kostenoptimierer.